ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಇದು ಜನ್ಮಭೂಮಿಯೂ ಇದೆ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಇದೇನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಭೂಮಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡು ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಕೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅರಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಂಡನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸರಿ ಕೆಲವರು ಪಾಠ ಕಲಿದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಇದನ್ನೇ ಹೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಬದ್ಧದ ವರ್ತನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ನನಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಂಥ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಬಹಳ ವಿರೋಧಗಳಿದೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಕಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಮಹಿಷಾ ದಸರಾ ಇರ್ಬೋದು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಹಿಂದೆ ಅದು ಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣ ಹರ್ಷ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸು ಪ್ರವೀಣ್ ನಟ್ಟಾರು ಕೇಸ್ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಂದೇನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅವರ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದುರ್ಬೀನಿನಿಂದ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೀಮಿತ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರೇನಿದ್ರು ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮೂಢ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಬೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಜೋರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಅದೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಸೈಟು ಅದು
ನಾನು ಇದನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೂಲಂಕಷವಾದಂತ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಹಗರಣ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ನಾನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರವತ್ ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಆದ್ರದ್ದು ಓನರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜವರಪ್ಪ ಜವರಪ್ಪಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅವರು ಅಲ್ವಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗಿ ಬರುತ್ತದ ಅವ್ರಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂಡಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದವರು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಒಂದು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ನನಗೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಇದು ಅವ್ರದ ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಇವಾಗ ಕಡೆ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮೈಸೂರಿಗನಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಸೈಟನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ದಂಧಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಿಮ್ಗೇನು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಸೇಫ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋರು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ದುಡ್ಡಿನ ಹಪಾಪಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷದವನ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದೇ ನಾನೂರು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಹಗರಣ ಈ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮೈಸೂರಿನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಯಿತು ದಸರಾ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಮತ್ ನೆರೆ ಪೀಡಿತವ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡೋರು ನಾ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆದರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆಗ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮೂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತು ಮಾಡಿ